Hello viewers, welcome to the Daily Education again. This is CM Imran. Today, I am going to talk about the Shoral Shomi Coroner. We have seen the Shoral Shomi Coroner in the last few years. The Shoral Shomi Coroner, Shoral Shomi Coroner, Shoral Shomi Coroner. Today, I am going to talk about the Shoral Shomi Coroner chapter. The Neom String is going to talk about the Neom String. So, I am going to talk about the Neom String. The Neom String is going to talk about the Neom String. What is the Neom String? The Neom String is going to talk about the Neom String. And the Neom String is going to talk about the Neom String. ताहोले चलो अमर आज के आलोचना चलो जाइ। अभी प्रथम ही आलोचना करते चाइ पक्कन तोर बीती नहीं है। पक्कन तोर बीती जिन्हें स्टक्की। कोनो समीकरण एर जे कोनो पौध के एक पक्को थे के चीनो पुरी बतन करे आपर पुके शरशोरी स्थान तोर करके बोला है पक्कन तोर बीती। अर्थात् तुमरा जे समीकरण टक कोर बे तुमरा � बांप के जिन डान पक्षे दे डान पक्षे जिन बाम पक्षे नहीं क्षेत्र में क्योंकि चिन्हों परिवर्तन करी परिवर्तन कराटा के बला हे पक्षान विधि जमन एखे कि सेवन वाई माइनस वन इक्ल टू थ्री वाई प्लस वन तो एक क्षेत्र में क्यों करी जो चलकगुलो के एक जैगे करार चेषा कर थ्री वाई के डान दिक्कत के बाम दिखे नहीं आसते हो जार कारण थ्री वाई डान दिखे छो प्लस बाम पशे इसे हो गया है माइनस एट द सेम टाइम हमारे बाम पशे छो माइनस वन सबगलो संख्या के अर्थात ध्रुवक के बस कांस्टेंट के एक्जाइक और चेस्टा कर ची प्लस वन तो हमारे आगे थे के छिलो ही एवं बाम पशे माइनस वन टके डांडी की नहीं ऐसी ची माइनस वन टो है क्या ची प्लस वन ये जो चीन नेर आधार प्रदान होलो बाम पक्के जिन्हें डांड पक्के चोले गिए बाम पक्के शंकर टा डांडी के चोले गिए चीन ने जे परिवर्तन ह बर्जन मान हमें परित्याग कर अर्थात जो जिन के वैनिश कर फेला ठीक है सो हमें संज्ञा ये बोलते परि को समीकरण उभयपक्ष एक चिन्हजुक्त सदृश्य पद सरसि बर्जन करा के जोगे वियोगे बर्जन विधि बला है मन रखते हैं एखानकार इम्पर्टेंट जो बेपार से एक चिन्हजुक्त सदृश्य पद सदृश्य मान हे एक ही रकम अर्थात वामपक्षे जा डानपक्ष तई थक से क्षेत्र में उदाहरण तो ये लिखे टू एक्स प्लस थ्री इक्ुअल टू एक्स प्लस थ्री तुम्हारा जो एक लक्ष्य कर देखो एखे सदृश्य पद बोलते जेटे के बोझा जो ये प्लस थ्री बाम पशे आ प्लस थ्री डान पशे आर्था बाम पक्षे हमार प्लस थ्री आन पक्षे हमार प्लस थ्री आ सो फार्ष्ट क्ज हे प्लस थ्रीटा के वैनिश करते अर्थात बर्जन करते हैं बर्जन करते हम तरह विपरीत चिन्ह दिए क्यों करते हैं वियोग कर ठीक है विपरीत चिन्ह दिए अच्छा विपरीत चिन्ह जो तेल बोलते ही विपरीत चिन्ह दिए जोग कर विपरीत संख्या दिए वियोग कर क्षेत्र में क्यों करी टू एक्स प्लस थ्री ठीक रेखे एखे माइनस थ्री एड कर डान पास माइनस थ्री एड कर क्या जाते प्लस थ्री ए माइनस थ्री केटे जाए डान दिखे प्लस थ्री माइनस थ्री केटे जाए ये हमें वाम पक्ष और डान पक्ष प्लस थ्रीटा के बर्जन कर लम केटे दिल वैनिश कर चेष्टा कर लिटी हे एक क्षेत्र जोगे बर्जन विधि कैमन एट द सेम टाइम हमें एक वियोग चिन्हजित संख्या के वैनिश कर चेषा कर सेवन एक्स माइनस फाइव इक्ुअल टू फोर एक्स माइनस फाइव हमें कि करी सेवन एक्सटा के ठीक रेखे माइनस फाइव चार साथ प्लस फाइव दिए डान पास तई कर फोर एक्स माइनस फाइवर साथ प्लस फाइव दिए सो जेहतु हमारे ये बाम पक्षे हमारे आज है माइनस फाइव डान पक्षे आज है माइनस फाइव तरह विपरीत चिन्हजुक्त संख्या हाँ के जोग करते हैं से क्षेत्र में माइनस फाइव प्लस फाइव वैनिश हो ग माइनस फाइव प्लस फाइव वैनिश हो गए बाम पास जा डान पास तई हो सो ये विधि के बीच जोग वियोगे बर्जन विधि कैमन तरप तीन नम्बर जो आलोचना करते चाहिए हे गुण बर्जन विधि ठीक है अच्छा गुण बर्जन विधि जिस गुण कर एक बेपार तो रही है सो एखे हमें जो समीकरण नोट कर टू इंटू फाइव प्लस एक्स इक्ल टू सिक्सटीन ठीक है गुणे बर्जन विधि अनुसारे समीकरण उभयपक्ष समीकरण आर समीकरण उभयपक्ष अर्थात वामपक्ष डानपक्ष दुई पक्ष साधारण उत्पादक सरसर बर्जन करा के गुण बर्जन विधि बला बोझार मत विषय हे साधारण उत्पादक विषय बुझते हैं सरसर बर्जन कर अर्थात हमें केटे फिलते पर मैनेज कर दीते ठीक है से हमारे गुण के बर्जन विधि से पक्षे होते हैं एक क्षेत्र एखे हमारे बाम पक्षे आ टू डान पक्षे आिक्सटीन सिक्सटीन 
আমি সংখ্যাটাকে 2 into 8 করতে পারি তো তাই না 2 into 8 equals to 16 সেই ক্ষেত্রে আমি যদি বাম পক্ষ থেকে 2 ডান পক্ষ থেকে 2 যদি ভ্যানিশ করে ফেলি তাহলে আলটিমেটলি যে आंसरটা আমার হবে 5 plus x equal to 8 ঠিক আছে তোমরা কিন্তু যখন সমীকরণ সমাধান করবে ইন ডিটেইলস এত কিছু করার দরকার হবে না কিন্তু তোমরা যেটা করছো সেই জিনিসটা বোঝার তোমাদের দরকার হবে যে আমি আসলে এখানে গুণের বর্জনবিধি अप्लाई করেছি বা আমি এখানে যোগ বা বিয়োগের বর্জনবিধি अप्लाई করেছি ঠিক আছে এই ব্যাপারটা তোমাদের বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট সো এই ক্ষেত্রে আমি কি করেছি টু দিয়ে উভয় পক্ষকে বাম পক্ষ ডান পক্ষকে ভাগ করেছি ভাগ করলে যেটা হচ্ছে আমার টু সাথে টু রিডিউস হয়ে যাচ্ছে বা কেটে যাচ্ছে এই টু দিয়ে আমি 16 কে আমি ডিভাইড করে বা ভাগ করে আমি পাচ্ছি 8 তাহলে আমি কিন্তু বাম পক্ষ ডান পক্ষের দুই পক্ষ থেকে যে সাধারণ যে উৎপাদক 2 বাম পক্ষে আমার 2 উৎপাদক হিসেবে আছে ডান পক্ষে কিন্তু 2 আছে আমি বলেছি 16 এর মধ্যে 2 ইনটু 8 হয় সো এই যে ডান পক্ষ বাম পক্ষ থেকে 2 কে আমি ভ্যানিশ করলাম এটি হচ্ছে আমার গুণের বর্জনবিধি ঠিক আছে এট দা সেম টাইম আমি আরো একটা সমীকরণ লিখেছি 4 ইনটু 2x 1 इक्वल टू 4 ইনটু x 2 সো তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছো যে আমার леফট সাইডেও আছে 4 রাইট সাইডেও আছে 4 হ্যাঁ গুণ অবস্থায় আছে সো আমি যদি এখন ভ্যানিশ করতে চাই আমাকে কি করতে হবে 4 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে বা ভাগ করতে হবে আমি যদি ভাগ করি 4 4 এখানে কেটে যাবে এখানে 4 4 কেটে যাবে কেটে গেলে পরে আমার এখানে থাকবে 2x 1 আর এখানে থাকছে আমার x 2 সো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো গুণের বর্জনবিধি জিনিসটা আসলে কি বোঝাচ্ছে সো এটি হচ্ছে গুণের বর্জনবিধি ব্যাপারটা আসলে কিন্তু খুব সিম্পল জাস্ট তোমাদেরকে বুঝতে হবে যে তোমরা কি করছো কেমন আমার চার নম্বর যে আলোচনাটা সেটা হচ্ছে আর গুণন বিধিকে কেন্দ্র করে আসলে আর গুণন বিধিটা কি আর গুণন বিধির ক্ষেত্রে আমাকে দুই পাশে দুটো তো অবশ্যই দুটো ফ্র্যাকশন টাইপের ব্যাপার থাকতে হবে অর্থাৎ ভগ্নাংশ টাইপের ব্যাপার থাকতে হবে যে ক্ষেত্রে আর গুণন বিধিটা অ্যাপ্লিকেবল বা সহজে বোঝানো যাবে সেই ক্ষেত্রে যদি আমি একটু বলি যে এখানে আমার একটি ভগ্নাংশ রয়েছে এবং বাম পাশে এবং ডান পাশে আমার একটি ভগ্নাংশ রয়েছে এরকম ক্ষেত্রে আমি আসলে কিভাবে করে সমাধান করব সেটা আমি এখন জানাবো তোমাদেরকে আমার বাম পাশে একটি ভগ্নাংশ এবং ডান পাশে একটি ভগ্নাংশ রয়েছে এই ক্ষেত্রে আমি কিভাবে করে সমীকরণটি সমাধান করব ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমাকে যেটা করতে হবে যে বাম পক্ষের লব এর সাথে ডান পক্ষের হরের গুণ করতে হবে এবং বাম পক্ষের হরের সাথে ডান পক্ষের লবের গুণ করতে হবে এই ক্ষেত্রে অবশ্য এটা কখনো ফিক্স নয় যে সব সময় বাম পক্ষের লব আগে লিখতে হবে আমি ডান পক্ষের হরটাকে সামনে লিখতে পারি ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্রে আমি দুটো ভগ্নাংশ কি লিখেছি দুটো ফ্র্যাকশন লিখেছি ঠিক আছে সো ভগ্নাংশ লিখেছি যদি আমি এখন একটু খেয়াল করে দেখি যে আমাকে কি করতে হবে যে বাম পক্ষের লব অর্থাৎ বাম পক্ষের লব অর্থাৎ কি হচ্ছে এক্স এক্স এর সাথে ডান পক্ষের হর ডান পক্ষের যে হর সেটা হচ্ছে 4 4 এর সাথে এক্স গুণ করতে হবে 4 গুণ এক্স ইকুয়াল সাইন ঠিক থাকবে ঠিক আছে এবং কি করেছি যে বাম পক্ষের হর বাম পক্ষের হর কে 2 এবং ডান পক্ষের লব ডান পক্ষের লব হচ্ছে 3 ঠিক আছে তাহলে 2 ইনটু 3 অর্থাৎ যেহেতু ডান পক্ষের যে ভগ্নাংশ তার সামনে মাইনাস রয়েছে লব অথবা হর যে ক্ষেত্রেই হোক আমাকে মাইনাসটা গুণ করে দিতে হবে মাইনাসটা নিয়ে নিতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমি 3টা মাইনাস মাইনাসটা 3 এর সাথে নিয়েছি আমি কিন্তু মাইনাসে 4 এর সাথেও নিতে পারবো কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে তাহলে 4 গুণ x 2 গুণ মাইনাস 3 এই যে আমি গুণটা করলাম এটি হচ্ছে আর গুণন বিধি এট দা সেম টাইম আমি আরো একটা আরো বাম পাশে এবং ডান পাশে আরো দুটো ভগ্নাংশ নিয়েছি এখানে আমি লিখেছি a 6 2 3 এই ক্ষেত্রে আমি a এর যে মান সেটি কিভাবে আসলে বের করব সো আমাকে কি করতে হবে যে a এর সাথে 3 এর মাল্টিপ্লাই করতে হবে বা গুণ করতে হবে এবং 2 এর সাথে 6 এর মাল্টিপ্লাই করতে হবে তাহলে 3 a 2 6 এই বিধিটার নাম হচ্ছে আর গুণন বিধি ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আমি পাঁচ নম্বর আলোচনা করতে চাই প্রতিসাম্য বিধি প্রতিসাম্য বিধিটা একটু আমার মনে হয় যে একটু বেশ গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ এটি অঙ্ক করার সময় আমরা এমন ভাবে ইগনোর করে ফেলি আমাদের আসলে আমরা জিনিসটা খেয়াল করি না বা অনেকে অনেক সময় এটা করার সময় খুব কনফিউজ থাকে যে এটা আসলে করা যাবে কিনা ঠিক আছে যে একই সাথে বাম পক্ষের সবগুলো পদ ডান পক্ষে ও ডান পক্ষের সবগুলো পদ বাম পক্ষে কোনো চিহ্ন পরিবর্তন না করে স্থানান্তর করার নামই হচ্ছে প্রতিসাম্য বিধি অর্থাৎ বাম পক্ষে আমার যে পদগুলো রয়েছে এই সমীকরণ একটু লক্ষ্য করো এখানে দুটো পদ রয়েছে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যোগ এবং বিয়োগ চিহ্নের মাঝখানে অংশগুলোর নাম হচ্ছে পদ এই ক্ষেত্রে আমার দুটো পদ রয়েছে 2x এবং 1 এবং ডান পাশে বা ডান পক্ষে দুটো পদ রয়েছে 5x 8 সো আমাকে কি করতে হ
ডান পক্ষের যে পদ রয়েছে সেগুলোকে বাম পক্ষে নিতে হবে কোনো চিহ্নের পরিবর্তন ছাড়াই ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমি কি করেছি ফাইভ এক্স মাইনাস এইট ফাইভ এক্স মাইনাস এইটই রেখেছি ফাইভ এক্স এখানেও প্লাস আছে এখানেও প্লাস আছে এইট এখানে মাইনাস এখানেও মাইনাস ইকুয়াল সাইন ঠিক আছে টু এক্স এখানে প্লাস এখানেও প্লাস প্লাস ওয়ান এখানে প্লাস এখানেও প্লাস অর্থাৎ আমি কিন্তু চিহ্নের কোনো পরিবর্তন করিনি শুধু কি করেছি বাম পক্ষের জায়গায় ডান পক্ষ লিখেছি ডান পক্ষের জায়গায় বাম পক্ষটি লিখেছি ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক একইভাবে আমি আরেকটি সমীকরণ এখানে দেখিয়ে দিয়েছি টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর ওয়াই মাইনাস ফাইভ সো ফোর ওয়াই মাইনাস ফাইভ পুরো ডান পক্ষটাকে আমি বাম পক্ষে লিখেছি এবং টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান পুরো বাম পক্ষটাকে ডান পক্ষে লিখেছি কোনো চিহ্নের পরিবর্তন ছাড়াই ঠিক আছে তাহলে এই ছিল আমার প্রতিসাম্য বিধি অঙ্ক করার সময় অনেক সময় প্রতিসাম্য বিধি কেন করতে হয় তার কারণ হচ্ছে অঙ্কটাকে সহজ সরলভাবে লেখার জন্য তোমরা একটু লক্ষ্য করে দেখো এই সমীকরণটাকে যদি আমি লিখি যে টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর ওয়াই মাইনাস ফাইভ ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা আমি যদি এটি লিখি যে টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর ওয়াই মাইনাস ফাইভ ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আমি যদি ফোর ওয়াইটাকে আমি যদি বলেছি চলকগুলোকে একদিকে আর আর ধ্রুবক অর্থাৎ সংখ্যাগুলোকে একদিকে করতে হয় সো টু ওয়াই মাইনাস ফোর ওয়াই করলাম ফোর ওয়াই প্লাস আসে মাইনাস হয়ে গেল ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ আর মাইনাস ওয়ানটা এখানে আসলে প্লাস ওয়ান হয়ে গেল সেক্ষেত্রে একটু কনফিউজিং হয়ে যায় যে মাইনাস টু ওয়াই এখানে হয়ে গেল টু ওয়াই মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর সো অনেকেই আবার কনফিউজ হয়ে যায় যে কি ব্যাপার এখানে তো আমার মাইনাস টু ওয়াই আসলো আমার তো চলকের সাথে মাইনাস হয়ে গেছে আমি এখন কি করব সো এই ব্যাপারটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা অনেক সময় প্রতিসাম্য বিধি করতে পারি যে চলকটাকে সবসময় বড় চলকটাকে সবসময় ডান দিকে ঠিক রাখা অর্থাৎ ফোর ওয়াই যেহেতু আমার প্লাস আছে ফোর ওয়াই মাইনাস ফাইভটাকে যদি আমি বাম পক্ষে লিখি দেন টু ওয়াই মাইনাস ওয়ানটাকে ডান পক্ষে লিখি এরপর যে টু ওয়াইটাকে ট্রান্সফার করে দিই তাহলে কিন্তু আমার এই যে এই মাইনাসটা যেটা এখানে এসেছে সেটা কিন্তু প্লাস চলে আসবে প্লাস আসবে তখন আমি ফোর ওয়াই থেকে টু ওয়াই সাবটা করে টু ওয়াই পেয়ে যাব সো এই ব্যাপারগুলোর জন্য কিন্তু আসলে প্রতিসাম্য বিধিটা লাগে ঠিক আছে এবং আরেকটা জিনিস আমি তোমাদেরকে প্রথমেই বলেছি যে আমি যে বিধিগুলো দেখিয়ে দিলাম সেগুলো যে আসলে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা আমি গুরুত্ব দিয়ে বলি না কিন্তু গুরুত্বটা সে জায়গায় দিতে চাই যে তোমরা যেন এই ব্যাপারগুলোকে অ্যাভয়েড না করো যে ছোট জিনিস জানার দরকার নেই বোঝার দরকার নেই কারণ এই বিধিগুলোকে অবলম্বন করেই কিন্তু আমরা সমীকরণগুলো সমাধান করি কিন্তু আসলেই আমরা ইগনোর করি যে কিভাবে করছি সেটি আমরা জানি না কখন আর্গুন বিধি অ্যাপ্লাই হচ্ছে কখন প্রতিসাম্য বিধি আমি অ্যাপ্লাই করছি বা কখন আমি গুণের বর্জন বিধি করছি বা যোগের বর্জন বিধি করছি আমি হয়তো ব্যাপারগুলোকে লক্ষ্যই করি না ঠিক আছে সো এই লক্ষ্য করাটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর আমরা যদি যে কোনো অঙ্ক বুঝে করি সেক্ষেত্রে আমাদের আনন্দটাও থাকবে তাহলে আজকের ডিউটাল এখানে শেষ করছি আমার টিউটোরিয়ালগুলো যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক বাটনে প্রেস করে লাইক দিলে আমি বেশি আনন্দিত হব যদি শেয়ার করার সম্ভব হয় শেয়ার করবে এবং কমেন্ট অপশন চালু আছে যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য আমি সাথে রয়েছি তাহলে আজকের মতো এখানে শেষ করছি গণিত শেখো গণিতকে ভালোবাসো তোমাদের সবসময়ের জন্য পাশে আছে টিউলিপ এডুকেশন ধন্যবাদ সকলকে